वन्यजीव सप्ताहाच्या कालावधीत पर्यावरण संवर्धनासाठी सक्रिय असलेल्या केअर ऑफ नेचरच्या सदस्यांना आढळलेल्या तीन वन्यजीवांना बुधवारी वन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जंगलात सोडण्यात आले या दुर्मिळ ब्लॅक कॅट नाण्याटी प्रकारातील साप आणि भव्य अजगर यांचा समावेश आहे यात ब्लॅक कॅटला कर्नाळा अभयारण्यात सोडण्यात आले तर नाण्याटी प्रकारातील साप आणि अजगर यांना उरण येथील रानसई धरण परिसरात सोडण्यात आले केअर ऑफ नेचर या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष आणि पर्यावरण प्रेमी राजू मुंबईकर आणि त्यांचे सहकारी वनजीवांचे संवर्धन करण्याचे काम नेहमीच करत असतात उलवे परिसरात त्यांना साडेसात फूट लांबीचा आणि दहा किलो वजनाचा अजगर आढळला त्याचबरोबर दिघोडे गावात नाण्याटी प्रकारातील दुर्मिळ साप आढळला तसेच रानसईच्या आदिवासी पाड्यात ब्लॅक कॅट आढळली या तीनही वन्यजीवांना सुरक्षितपणे जंगलात सोडण्यात आले यावेळी विभागीय वन अधिकारी पी आर चव्हाण वनाधिकारी ए एच शेख बी आर जाधव एन टी अंबाजी एस पी महाडी सी एस चव्हाण निलेश राऊत सुमित ठाकूर यांच्यासह पर्यावरण प्रेमी उपस्थित होते या वन्यजीवांबाबत पर्यावरण प्रेमी राजू मुंबईकर यांनी प्रतिक्रिया दिली गेल्या दीड महिन्यापूर्वी रानसे आदिवासी पाड्यामध्ये समजलं की एका ब्लॅक कॅट म्हणजे राम मंदिराचं पिल्लू आहे म्हणून एखाद्या घरामध्ये असं कळालं तिथे गेल्यानंतर सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर असं समजलं की खरोखर आहे एक त्याचं वजन केल्यानंतर जवळजवळ एकशे दहा ग्रॅम फक्त झाला होता आणि परिस्थिती अशी होती चालता पण येत नव्हतं अशा परिस्थितीमध्ये मी त्यांच्याकडनं तो जप्त करण्याचा प्रयत्न केला परंतु थोडेफार त्यांच्या अपेक्षा असतात त्या अपेक्षाप्रमाणे त्यांना काहीतरी देऊन तो मी माझ्या ताब्यात घेतला नंतर मी उरण विभागाला सुद्धा त्याची माहिती कळवली होती आता जेव्हा आपण अजगर बघितला आपण रिलीज केला त्याला इंग्लिशमध्ये इंडियन रॉक पैथन असं दिलेलं आहे नवीन एअरपोर्टचं काम सध्या चालू झालेलं आहे तिथेशी जो रॉक ज्याची ब्लास्टिंग वगैरे चालू आहे त्या हवेशन मुलं हे साप त्याच्यातून बाहेर यायला लागलेले आहेत तर मला कॉल आला आमच्या अजय नाईक म्हणून त्यांना एक मेंबर त्यांना कॉल आला कॉलनंतर त्याला कलेक्ट केलं आता कुठं स्वराज म्हणून आम्ही विचार केला कर्नालामध्ये पण कर्नालामध्ये पक्ष अभिनय असल्यामुळं साप सोडायला बंदी असल्यामुळं मग आम्ही त्याला रानसई डाम ह्या एरियामध्ये रिलीज केलेलं आहे हे रिलीज करत असताना एवढंच सांगतो की अजगर हा पूर्णपणे बिनविषारी आहे ह्या जीवांना वाचवायला पाहिजे जसं अनाकोंडा आहे त्याच्या अगोदर डायनासोर वगैरे झाले आपल्याकडे ते लुप्त झाले आहेत जसा अनाकोंडासुद्धा लुप्त होत चालले आहे तसं अजगर हा लोकांच्या शोक शौकीन वगैरे असे पर्स वगैरे बनण्यासाठी कातडे वगैरे करण्यासाठी बरेचसे यूज करतात आउट ऑफ कंट्रीमध्ये बट इंडियामध्ये नाही पण हे कुठेतरी वाचले पाहिजे हे वाचण्यासाठी आपण प्रयत्न करायला पाहिजे हा अथक प्र प्रयत्न आहे आणि मी तर खरंच सांगू इच्छितो आहे की सर्व लोकांना विनंती करू इच्छितो की असंही कुठेही साप कुठलाही असू दे कुठलाही जीव असू दे सापच नाही कुठलाही वन्यजीव असेल त्याला वाचवण्यासाठी निश्चित तुम्ही प्रयत्न करा स्वतः काही मेहनत नाही घेतली तरी आमच्या एन जी ओला कॉल करा किरोप नेचर एन जी ओ आहे किंवा इथं डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहे परवेल उरण मग त्यांना कळवा की तुम्ही स्वतः येऊन आम्हाला कॉल सुद्धा करून त्याला कलेक्ट करू शकतो वन्यजीवांचे पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्व असून त्यांचे संवर्धन करण्याची गरज असल्याचे मत वनाधिकार पी आर चव्हाण म्हणाले कन्नाळ पक्षी अभयारण्य दिवसेंदिवस आम्ही जास्तीत जास्त कसं डेव्हलप होईल त्याचा कसा विकास होईल याबाबत प्राणी पशी पक्षू आणि जंगल या सर्वांचा समतोल साधून विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे यासाठी कन्नाळा पक्षी अभयारण्यासाठी आम्ही एक नवीन वेबसाईटसाठी प्रयत्न सुरू आहेत त्यासाठी माननीय आमचे मंत्रालयातून त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे तसेच कर्नाळा पक्षी अभयारण्यामध्ये बाहेरचे पर्यटक इथे येतात त्यांना जास्तीत जास्त चांगल्या सोयीसुविधा कशा उपलब्ध होतील त्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत या ठिकाणी जास्तीत जास्त ब्युटिफिकेशनची कामं करून कर्नाळा पक्षी अभयारण्याचा भाग आपला कसा सुशोभित राहील आणि हा परिसर स्वच्छ राहून पर्यटकांना इथल्या निसर्गाचा कसा आस्वाद घेता येईल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत